Oi galera, tudo bem? Aqui é o Hans do canal PY Ajude Me. E hoje vamos falar sobre JavaScript em Python. Por isso eu amo Python. No Python você pode trabalhar com qualquer coisa. Aplicativos externos, já gravei um vídeo. C, C, já gravei vídeos também. E hoje vamos ver como implementar, como executar JavaScript dentro de Python. Mais ou menos dois anos atrás, quando eu recomecei a programar, porque estava no hospital, na época de corona, como osteomelite. Eu estava três meses na cama e eu recomecei a programar, coisa de, sei lá, que eu aprendi 20 anos atrás. E já que eu tenho um canal de alemão, eu pensei, bom, eu vou fazer um aplicativo para brasileiros poderem, ou não somente para brasileiros, para qualquer estrangeiro, poder praticar os números em alemão. Certo? Porque muita gente tem problema. Então, minha ideia foi aparecer um número na tela e a pessoa tem que escrever né, em letras, né? Tipo, né, números por extenso. Bom, não é fácil isso, né? Então, eu estava olhando no GitHub e eu encontrei esse código. Eu não... Pelo jeito, a pessoa deletou, porque ontem eu tentei achar, não achei mais. Esse aqui é código. Código maravilhoso, um pequeno problema. É JavaScript. Mas eu queria fazer com Python, porque eu queria aprender Python. So. E já, alguém já fez isso, então para que fazer isso novamente, né? E foi MIT. Então eu podia fazer com esse código qualquer coisa que eu queria, eu lembro disso. So, bom, a, como vamos agora executar esse código de JavaScript em Python? Graças a Deus tem esse módulo, né? js to py você pode fazer em pip install. E por incrível que parece, esse bagulho é Python puro, né? Incrível. Né? Muita gente também está usando, maravilhoso. Então, depois a gente abre a parada aí e vamos dar uma olhada aqui como funciona. Eu gosto muito quando a galera coloca um exemplo, as um exemplo realmente que funcione né? no, uh, no PIP. Eu também faço isso, para a pessoa só simplesmente poder fazer um copy-paste e depois ajustar, certo? Só so, aqui, vamos aqui fazer três, mais seguro, né? três, perfeito. Quando a gente roda isso agora, sai so, aqui três, maravilhoso. E a gente também pode colocar aqui uma variável, esse negócio também funciona, ótimo, perfeito. Então eu pensei, ok, ainda vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar o código e vou rodar o negócio. Bom, agora vamos pegar nosso código de alemão. Vamos converter os números. Um pouquinho maior, né? So. E vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa. Vamos colocar o número F10 e não está funcionando. Por que não? Então, bora lá. Vamos ver como a gente vai consertar isso. Então, a primeira coisa, obviamente, a gente tem que passar o número, né? Um, Para essa função. A gente tentou fazer, mas não deu certo, né? Então, primeiro, vamos, vamos co co colocar tudo numa função em Python. Def, um, sei lá, números, ok, olha. Converter, converter, números. Números para... Para... 7 a 1. <risos> Brincadeira. Não fique bravo comigo. A gente não está jogando bem recentemente. So, agora vou colocar isso aqui. Tudo numa função, certo? Ótimo. Agora a gente tem que passar esse número, dar um jeito aqui de passar isso aqui. Porque isso é basicamente só uma declaração da função. Então, vou fazer aqui, colocar n, número, certo? E agora a gente poderia colocar simplesmente aqui dentro do string com fstring. Só tem um problema, o, o JavaScript usa bastante aqui esse, como chama, colchete em português? Eu acho, você deveria aprender isso um dia. Mas aqui você pode, poderia escapar, isso coloca todo o colchete aí duas vezes. Mas vamos fazer aqui nesse, nesse negócio, vamos fazer um pouquinho mais old school. Primeiro, é recomendável sempre colocar um R quando está usado aqui com backslash, né? Para você... Uh, yeah, não precisa escapar também essa parada. Olha aqui. Precisamos aqui chamar a função, ok? Em JavaScript. Não é nada demais, é bem simples, é basicamente a mesma coisa que Python, ok? 
So, vamos chamar aqui já a nossa função. Olha aqui, né? Termina aqui, ponto e vírgula. Então, vamos lá. Já faz 20 anos que eu não fiz isso aqui. Uh, vamos fazer aqui em return. E agora vamos fazer, chamar a nossa função. E aqui, olha, vamos importir agora o número que a gente passa para a função de Python. Então, vamos colocar aqui esses três, né? Assim a gente pode colocar multiline uh, JavaScript. E agora, coloca string n, o número que a gente passa para a nossa função. E agora a gente vai fechar o negócio. Também vamos colocar nossos três aqui, certo? Fechar a função e fechar o comando, basicamente. So, e agora, deveria funcionar. Esse não precisamos, mas já vamos colocar diretamente aqui em return. Bom, aqui vamos aqui embaixo e vamos colocar por n in range 50 print ta 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 o dando código e você está vendo tá funcionando perfeitamente tá imprimindo os números em alemão então assim dá para dá para já montar um aplicativo não né, para praticar os números só que, então, você pode retornar desse jeito, ok? Mas, às vezes, se você ainda não souber muito em JavaScript... O primeiro JavaScript não é muito difícil, na verdade. Mas, vamos supor que você tem lá no meio também coisas que você gostaria de pegar e tudo. E você, você não sabe como você pode retornar vários valores. Aí você também pode fazer que a gente fez, tipo, umas aulas atrás. Né, quando eu ensinei como usar with em Python. Se você está novo em JavaScript, você ainda não sabe nada, ok? Você gostaria também de ter algumas informações adicionais aqui, né? Sei lá, a gente colocar aqui um exemplo. Por exemplo, você quer, por um motivo, agora desse dicto, você quer aqui o primeiro valor. Ah, sempre o primeiro valor. Por exemplo, agora só um exemplo, meio estúpido exemplo, mas tudo bem. Né? Para exemplo, serve. Então, a gente vai fazer isso, a gente pode usar, porque a gente fez uma numa aula passada, onde eu explico o with, ok? A gente vai pegar, vamos nessa aula, vamos pegar o código fonte, vamos colocar aqui em cima, ok? Ele não, de novo, não manda seus erros, eu não sei porque, sempre quando eu gravo a aula, ele acha que não, agora ele mostrando, ok, tudo bem. Mas precisamos importar o io e o sys, né? Porque assim você basicamente pode capturar qualquer coisa, como esse pequeno comando. A gente vai usar o, o comando de print e JavaScript. Como funciona isso? É bem simples. Em vez de retornar, olha, em vez de return, vamos colocar aqui. Console lock. Ok. Agora a gente vai chamar a função de novo. E basicamente isso é tipo para imprimir na tela. E agora precisamos fechar mais uma aqui, porque ab abrimos aqui mais uma parênteses. E agora vamos supor agora em cima, por um motivo, também queremos aqui o primeiro elemento do dict. Só, só para ter um exemplo aqui. Ok? Lá, console lock, uma coisa. Vamos colocar aqui dict, mesma coisa que em Python, começa por zero. Não pode esquecer, eu esqueço isso toda hora quando trabalho com C, C++, ou JavaScript, ponto e vírgula. Ok? Python até é possível fazer isso, mas não recomendável. E agora vamos... Pera, ah, agora sim. Agora é importante. So, e agora ele vai imprimir. Vamos, vamos pegar o negócio aqui. Result. Vamos pegar aqui o result. Print. Result. E vamos ver o que está rodando. Como você está vendo aqui, fazendo isso sem nosso módulo que eu expliquei, está funcionando. A gente está na tela, está perfeito. Um, só que não estamos conseguindo o negócio, só está em, basicamente impresso na tela. Como a gente resolve isso, como já falei, como esse negócio que a gente colocou aqui, a gente escreveu, a gente usa como uh, get, standard, uh, get standard out, olha. Você lembra que a gente fez isso? With... Get standard out, vamos lá, que nem nossa aula, so, ponto, agora vamos colocar esse um para lá, um indent, e a gente vai colocar return, oh, 
Okay. Ida olha que vai acontecer. Muito bom! Agora a gente conseguia tudo, tudo output, obviamente, pelo string, mas esse aqui a gente quer qualquer coisa. Você pode aqui, já que aqui é só um único elemento, pelo jeito, a gente pode colocar aqui o primeiro elemento. Vamos colocar aqui um split lines. E ele também usa esses aqui. Olha aqui, ele usa esses aqui no meio. Vamos tirar isso também. E ele tá, vamos colocar também, tira o new line. Então, olha aqui, agora vamos usar que a gente aprendeu na aula de list comprehension. Já vamos colocar isso aqui, né? Uh, ele for ele in da, 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 split lines. Agora ele vai separar as linhas. Primeiro vamos colocar, na verdade, a gente pode colocar já os dois. Strip. So, e agora como esse strip? A gente pode, se a gente não coloca nada, ele só coloca, tira o espaço, tudo que tem a ver com o espaço. Então vamos fazer isso prime primeiro, só como tira como espaço. E depois colocar mais um strip aqui. E agora vamos colocar esse caráter. Você tem duas opções como fazer isso. Ou você coloca aqui um backslash, ok? Para escapar. Ou é mais simples ainda. Aí você coloca desse jeito e coloca isso aqui no meio, entendeu? Bom, vamos dar uma olhada, vamos imprimir o resultado. E está funcionando. Assim, basicamente, podemos retornar qualquer coisa que nosso JavaScript uh, imprime, ok? Uh, depois você pode, obviamente, converter o, o type, se tiver o, sei lá, um integer, float ou alguma coisa. Mas está funcionando perfeitamente, né? Então, qualquer coisa, se você quer, quer escutar JavaScript, você não sabe como retornar agora vários valores, coloca aqui um console lock, ok? Tipo, imprimir, as print em Java, um, e pe JavaScript, desculpa, e você pega com with get standard out, aí ele vai pegar tudo que você imprime, também nesse código aqui de JavaScript, de boa. Não? Aí depois você pode fazer list comprehension, como eu já falei, para tirar o abobrinho que você não precisa. E resolvido. Acabamos de ex executar JavaScript de duas maneiras diferentes. Ah, é maravilhoso, né? Funcionou bem, né? Então, boa sorte e a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.